What's up guys? Assalamualaikum and salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke channel aku Era of the Geeks nama aku Han. Aku akan bercerita pasal uh, apa tu pixel resolution. Apa beza 4K, 1080p, apa beza 720p, 360p. So mula-mula sekali aku nak bagi tahu apa tu pixel resolution. Pixel resolution tu is one pixel, one dot is basically satu dot dekat kau orang punya dekat kau orang punya screen dekat kau orang punya monitor and apa each dot uh, ataupun each pixel boleh dinyalakan lah so basically dinyalakan untuk banyak-banyak uh, dijadikan banyak so untuk jadikan satu image yang besar so kalau kau orang nak tahu 4K dia punya resolution dia adalah 3840 kali 2160 so apa yang nombor tu bagi tahu kat kita ialah 3840 kali 2160 so kali dua-dua tu kau dapat the whole entire image bila kau dah kali tu kau dapat tahu dia punya total amount of pixel dalam monitor tu so dalam monitor 4K ada 8,294,400 pixel dalam tu bayangkan kalau kau orang nak bandingkan tu dengan monitor 1920 kali 1080 which is 1920 by 1080 ataupun 1080p monitor ataupun lebih dikenali sebagai full HD monitor dalam full HD monitor cuma ada 2,073,600 pixel saja dalam tu so kau bayangkan berapa banyak bezanya 4K dengan 1080p dalam range tu ada 1440p ada uh, bawah daripada 1080p ada 720p lepas tu ada 360 uh, ada 4, ada 480p lepas tu 360p so p tu basically it stands for pixels lah uh, dia gunakan macam 1920 by 1080 tu uh, dia guna 1080p um, uh, 640 by 480p so 480p lah dia punya uh, vertical dia uh, horizontal dia uh, 640 so obviously macam 4K tu lebih besar dia punya uh, dia punya space dia maksudnya lebih banyak detail yang dia boleh display and kalau korang nak tengok benda-benda yang 4K kau korang kena ada 4K native content so maksudnya macam benda-benda yang ataupun video ataupun apa-apa yang shot dalam 4K dia memang baru kau boleh nampak dalam uh, 4K tu betul-betul cantik macam mana kau tengok yang kau shoot tu lah kalau macam kau ambil 1080p punya footage lepas tu kalau tak dekat 4K punya monitor dia akan stretch so basically apa yang kau stretch ni you should understand korang patut faham bahawa Dia punya uh, bila kau nak ambil benda yang kecil Lepas tu kau stretch dia lagi besar Dia uh, tak nampak cantik sangat Yes, yes memang ada macam upscaling Macam uh, advance upscaling and everything But it still Dia memang still tak native 4K So korang takkan dapat full quality 4K tu And talking about 4K Actually dia dah ada Sekarang dah ada 5K Ada 6K Ada 8K And kalau korang nak shoot 8K There's only one camera Sekarang ni which is the Red Dragon Apa tak aku tak ingat aku uliskan aku tunjuk kat screen sekarang That is the only camera yang boleh shoot dalam 8K 8K RAW Ataupun 8K uh, MP4 uh, uh, H.264 I'm not so sure uh, Or MOV But that is the only thing yang boleh shoot dalam 8K native sekarang So selama daripada aku bercakap daripada start tadi Korang nampak perbezaan 4K 1080p 720p uh, 8, 480p and everything um, apa yang kau rasa kau orang rasa nampak tak beza dia ataupun tak nampak sebab aku shoot video ni dalam 4K kau boleh tukar resolution dia ke 4K kalau kau nak tengok and kalau kau orang ada 4K display ataupun apa-apa screen yang kau orang boleh tengok dalam 4K kau boleh tengok dalam itulah sekarang. So mungkin pada korang korang tak nampak sangat beza 4K dengan 1080p, mungkin susah nak nampak beza dia. Aku shoot guna Samsung Galaxy S7 Edge aku and dia memang shoot native dalam 4K. Lepas tu dia bukan upscaling, dia bukan shoot upscaling daripada 1080p ke 4K, dia memang native shoot 4K. So I'm uh, very lucky aku ada kamera ni. Kalau korang nak tahu benda-benda footage ni yang lagi besar, lagi besar pixel dia, obviously dia punya file size lagi besar. For example, aku shoot Yang macam ni aku shoot untuk video ni uh, It would at least be dalam 3GB Ataupun 4GB uh, Or even 5 gigs Of footage Just with this much amount uh, Memang Tak panjang sangat pun video ni Tapi dia punya bit rate dia tinggi So data dia lagi banyak And lagi banyak data Lagi banyak detail So that is the pros But the cons Obviously dia punya So mungkin terlalu besar untuk some people I am the one the way 
<laughs> so, so sekarang ni mainstream yang paling senang nak dapat is 1080p which is full HD. Semua orang boleh dapat full HD monitor dalam range RM300 hingga RM400 dah boleh dapat dah even uh, sometimes kalau kalau kau orang beli second hand monitor pun yang in good condition kau boleh dapat dalam RM200 lebih and that's really good. Uh, sebab banyak content sekarang banyak shoot, banyak footage, banyak content yang kita tengok semua It's still in 1080p because 4K monitors are still expensive. Walaupun dia dah turun banyak dalam price, kau boleh dapat dalam 4K monitor, I think about 2,000 lebih. We're, kita dekat fasa masa kita nak dapatkan Full HD 1080p dulu. Masa kita nak dapatkan Full HD 1080p dulu is like so expensive 1080p dulu. Okay, ingat tak? <laughs> like 1080p monitor 2,000 lebih. But right now 1080p monitors are so cheap. Kau boleh dapat dia like, like murah gila eh. Monitor ke TV ke display or anything Phone Phone pun dah, dah uh, Phone aku ni uh, Galaxy S7 Edge ni is 2560 by 1440p So basically dia 1440p Quad HD So dia 2560 by 1440p 2560 by 1440p is basically more known as Quad HD So dia dia up sikit daripada Full HD And up sikit daripada Quad HD ialah 4K And up lagi daripada 4K dia dah just panggil 8K Lepas tu 5K, 6K Lepas tu ada pula teknologi HDR and everything So kita akan continue with that conversation in the next video So right now there is a poll yang keluar kat sini Ada card dekat sini Aku nak tahu apa monitor yang korang pakai sekarang Click on that and there is a poll over there Aku harap korang tekan and bagi tahu aku berapa, berapa ramai yang pakai uh, still pakai 720p ataupun pakai full HD ataupun pakai 4K berapa ramai yang still pakai uh, yang tengah pakai monitor tu sekarang ataupun display korang display handphone korang ataupun TV kat rumah ke apa semua ke just bagi tahu it doesn't have to be monitor gaming ke monitor kat PC ke it, it basically apa-apa display yang korang ada so please let me know apa yang monitor yang korang ada sekarang because uh, aku nak tahu berapa ramai yang pakai tu and Uh, untuk next video yang uh, educational pasal benda-benda macam ni Aku nak korang uh, put down in the comments below Ataupun pergi ke Twitter aku yang ada kat sini Ataupun Instagram aku Ataupun Facebook page uh, Put down in the comments Bila aku dah post this video or whatever um, Kau put down in the comments of below What kind of content yang korang nak tengok lagi Because Kalau korang tak tahu Aku dah full time YouTuber sekarang Yeah, and thank you so much for the support yesterday Aku baca comments tu semua Aku rasa really heartwarming gila uh, Thank you so much kepada semua yang support aku Thank you so much for those kind, 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 kind words Really appreciate those words So tomorrow there is an event launching a product about tablets And something related to about the Avengers Or something that should be cool And next week I've got a Huawei event uh, Thank you so much uh, GoFries uh, for that And then, as usual, don't forget to Like or dislike this video, comment, share and subscribe to the channel. Terima kasih banyak-banyak. Kalau korang belum subscribe lagi, please consider subscribing because this is my career now. A full-time YouTuber kat Malaysia. Nak macam mana lagi? <laughs> I'll see you guys tomorrow. Era of the Geeks, baby. Higher powers taking all on me. I need a wonder. Got a Hennessy in my head.